Ocean circulation plays a key role in distributing solar energy and maintaining climate by moving heat from Earth's equator to the poles. At the ocean surface, currents are primarily driven by winds. Deep below the surface, however, currents are controlled by water density, which depends on the temperature and salinity of the water. In a few important regions, such as the North Atlantic, seawater can get cold and salty enough to sink to great depth. This globally interconnected process of overturning circulation occurs in all ocean basins and helps to regulate Earth's climate. Aquarius will measure the salinity in the ocean, giving scientists the tools needed to improve predictions of future climate trends and events like El Nino. Until now, researchers did not have a full set of data on ocean salinity and how it impacts climate change. Aquarius salinity data, combined with data from other sensors that measure sea level, rainfall, temperature, ocean color, and winds, will give us a much clearer picture of how the ocean works. Will higher temperatures intensify evaporation and alter sea surface salinity patterns? Will changes in salinity affect ocean circulation and how heat is distributed over the globe? Aquarius's measurements will provide a new perspective on the ocean, how it is linked to climate, and how it will respond to climate change. We are going to present now the results of a laboratory, of an observatory, pardon, that is operative. This is important. The satellite is operative and is giving the results that we can show you today. Una cosa muy importante es que se ha hecho un llamado de oportunidad. Siempre que uno piensa estas misiones satelitales, la piensa con algún objetivo primario. Y eso justifica la misión. Pero después uno dice, a ver, todo lo que andan dando vueltas, que tengan ideas, se van a proveer estos datos. ¿Qué otra cosa pueden hacer con todo esto? Esto origina lo que se llama los anuncios de oportunidad. Por primera vez en la historia se hizo un anuncio de oportunidad conjunto con la NASA y juzgado conjunto con la NASA por esta misión con la participación de nuestros otros socios extranjeros. Y se elegieron varios proyectos, no voy a hablar de los detalles, donde en el territorio argentino se desarrollan las zonas que están puestas ahí. Y esto fue hecho en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Argentina. En este mapa un poquito dado vuelta, medio cambiado, con un norte al revés. Queremos también expresar tanto a los partners que hemos tenido y a todo el movimiento de norte a sur, este y oeste que ha tenido cada uno de los instrumentos, cada una de las porciones que han constituido finalmente el observatorio que tenemos a 657 kilómetros de altura. Y lo que se presentó hoy son los primeros resultados operativos del satélite que se lanzó ya hace cuatro meses, aquel 10 de junio de este año, y el conjunto de datos va a proveer información para el clima, para la atmósfera y para el océano en particular. El objetivo principal es estimar la salinidad de los océanos, que es un factor importante en todo lo que tiene que ver con los modelos climáticos a mediano y largo plazo. A la vez hay otros instrumentos a bordo que eh, mejoran ese dato y aportan otro tipo de datos como por ejemplo poder monitorear incendios, poder monitorear erupciones volcánicas, aportar datos de humedad de suelo a gran escala, poder eh, estimar la, la, la temperatura superficial del mar, en fin, una serie de datos también atmosféricos que contribuyen todos a tener un mejor conocimiento desde la ciencia misma y desde las aplicaciones en, desde el punto de vista ambiental y climático en particular. Tenemos cinco áreas de negocios importantes. La primera históricamente es el área nuclear en el que nació la empresa. La empresa nació de un grupo de científicos que este, generaron un grupo de investigación aplicada dentro del Centro Atómico Bariloche, perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica, y de ahí salió eh, INVAP como empresa. En el área de proyectos nucleares trabajamos 270 personas. Eh, nuestra es especialidad son los reactores de investigación. Eh, pero también trabajamos en centrales nucleares. Tenemos eh, proyectos con la Comisión Nacional de Energía Atómica, tenemos proyectos acá en Argentina y tenemos bastante, proyectos importantes en Argelia y en Arabia en este momento de exportación. En el área de centrales nucleares 
Trabajamos en la terminación de Atucha 2, estamos trabajando en la prolongación de vida de embalse y en la prolongación de vida de Atucha 1. Bueno, la demanda de energía del país este, ha crecido muchísimo en estos años y bueno, parte de, la, de esa demanda se ha eh, cubierto con, con energía nuclear. De 2013 a esta parte, el país ha seguido una estrategia de inversiones, ciencia y tecnología, que naturalmente ha repercutido en que este, nosotros tengamos más trabajo. Desde el área nuclear pudimos expandirnos al área espacial, del área espacial al área de radares. En ese momento la Argentina contaba con cinco radares secundarios, hoy, eh, y cubriendo una fracción pequeña de, 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 del país, Hoy estamos eh, a, a punto de entregar el último de los 22 radares que permiten hacer una cobertura total del país para el tráfico aéreo comercial. De los radares secundarios pasamos a los radares primarios y hoy estamos ya entregando los primeros radares de la serie eh, de los radares primarios que se están usando para el control de, de la frontera norte. En el área espacial empezamos con satélites científicos, ahora hacemos satélites de comunicación. Tuvimos que hacer un... un un crecimiento importante para abordar este tema por las diferencias de conceptuales que hay entre un satélite eh, de observación de la Tierra científico y un, y un satélite eh, geoestacionario de comunicaciones. La ingeniería tiene una sede en, en la ciudad de Neuquén, actividad en Comodoro Rivadavia, que esto arrancó, eh, si bien arrancó en el 95, en los últimos años se ha ido afianzando y un rubro que no despegó todavía del todo, como el caso de Brasil, es el tema de las energías renovables, particularmente eólica, que es la que realmente tiene un potencial muy importante y nuestro país, nuestra matriz energética, está necesitando justamente la incorporación de este tipo de energía para reducir la dependencia que tenemos del combustible fósil. Notamos que eh, hay realmente una demanda insatisfecha en trabajos de ingeniería, de análisis de fallas. Y otro tema que también hay que mencionar es el plan de acceso al espacio de la CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que prevé desarrollar un centro espacial en Puerto Belgrano, Bahía Blanca. Tenemos dos contratos para desarrollar una plataforma de lanzamiento de satélites y un centro de ensayo de motores y componentes para los lanzadores de satélites. estamos a la búsqueda de cómo eh, combinar el conocimiento adquirido eh, en los distintos proyectos para generar nuevas soluciones, siempre en función de alguna necesidad que el país necesita. INVAP es una muestra de lo que se puede hacer en Argentina cuando las cosas se hacen con seriedad y con dignidad. Uh, CONAI, partner on, on a NASA, on a science mission. Um, I've had the opportunity to work on the prior mission, which launched on a Delta II, and uh, I truly enjoyed uh, the experience of working with the Argentinians. So there's an element of discovery here. There, there, I can't tell you what we're going to find because we don't know what's out there yet. 